。Premiere 呢是 Adobe 公司所推出的非线性视讯剪辑软体。Premiere Pro 版它的操作界面有很大的不同，跟之前的 Premiere 5.0、6.0 跟 6.5 很大的不同。从 Premiere Pro 开始。这套软体只能装在 Windows XP 以上的作业系统上，早期的作业系统像 Windows 2,000 呢、啊、就没有办法装。那现在连 Mac OS 作业系统、苹果电脑作业系统呢也没有办法安装 Premiere。但是呢，它的操作界面呢有做了大幅的更新，而且呢，跟 Photoshop、Illustrator 以及另外一套视讯特效软体 After e f f e c t 的软体的整合呢，比。以往的版本更好，可以让我们完成复杂的视讯后置专案。Premiere 对于硬体的要求并不低，尤其是对于中央处理器的速度以及硬碟储存的速度，还有储存的空间。Premiere 呢算是属于专业的软专业级的软体，但是呢，业余的玩家呢也可以使用 Premiere 来剪辑、自行拍摄的生活或旅游影片。制作成 DVD 或是蓝光光碟，甚至是放在网站上，以串流的方式让访客观赏。接下来我们讨论一下传统视讯剪辑还有非线性视讯剪辑的差别。传统的视讯剪辑大部分都是电视节目制作公司或者是视传相关科系人员领域，一般人比较少有接接触的机会。因为这些设备的价格都不便宜，啊，例如以往我们使用录影带剪辑的时候，通常需要两到三台业务等级的录放影机，再搭配特效机，采用过带的方式来进行剪辑。其中一台 VTR 负责录制影片，另外的 VTR 呢则播放影片，提供画面来源素材。啊 ，VTR 使用的素材呢，包括 VHS、DV， 还有专业级的 Beta Cam、Digital Beta Cam。影带是采用线性播放，所以无法快速跳到特定的画面，必须要费时的重复快转、倒带，找到时间点。而且过带的时候是使用类比的方式传输，讯号会衰减，造成画质变差。我们使用 Premiere 进行一种非线性视讯剪辑的方式，所有的素材，像我们拍摄的影片、声音，都是先经过数位化，截取到电脑的储存设备，比方说截取到硬碟。视讯剪辑，数位视讯的方式呢，是可以直接跳到指定的时间点啊，并且呢，你可以在影片的适当位置加上索引，就好像我们今天。DVD 影片，我们可以直接跳到某一个章节观赏一啊一样，所以不需要反复倒带快转来寻找画面，呃，而且就算是你在找寻画面的话，也会比传统画面、传统的视讯剪辑快很多。在硬体设备成本上，虽然 Premiere 的硬体要求并不低，但是跟传统的视讯剪辑比起来，其实它的成本算是便宜很多哈。Premiere 如果用在剪辑标准画质的影片，啊，必须要使用 Pentium f o r 二 G 等级以上的电脑。那如果是剪辑 HD 高画质的影片，建议采用 Pentium f o r 三 G 以上等级的系统。当然，双核心或是四核心的效果哈会更好。大约只要传统线性视讯剪辑硬体成本一半以以下的成本，啊，对于视讯工作者来讲哈 ，Premiere 绝对是一套很。得手的，让你可以得心应手的软体。那接下来呢，我们来看一下 Premiere 如何使用。老师已经把 Premiere 开启了，我们现在呢，切换到 Premiere 这套软体。在一开始，我们可以看到有一个欢迎画面，在这边我们可以选择建立新的专案，或是开启旧的专案。使用 Premiere 进行剪辑之前，一定要先建立一个专案。我们在这边点选 New Project。你会看到像这样的画面。我们在这个地方先选择视讯规格，在台湾呢使用的是 NTSC 的规格，啊，在大陆
，澳洲、德国等国家则是使用 PAL 的规格。另外 ，Premier 现在也可以剪辑 HDV， 就是一九二零乘一零八零这种高画质的视讯。我们在这次课程里面，大概会以这个为主 ，Standard 四呃四十八 K 赫兹，后面是指声音的取样频率。你可以看到，在这个地方呢有描述啊，我们这边呢是使用编辑 I E E 一三九四的 D V 设备。I E E 一三九四是一种让你的电脑可以连接录放影机、摄影机的一种端子，好、啊，跟一种连接线。标准的 N T S C Video 四比三交错式，声音的取样频率呢是四十八 K 赫兹，十六位元录音，然后是采用调格的。时间码编辑方式，我们在这边呢，先选择存档的位置。你可以先打开磁碟，例如在西槽，先新增一个资料夹。我们会将所有的档案呢放在这个资料夹里面，给它一个适当的名称。目前这个资料夹是空的哦，那我们现在呢，回到 Premiere， 将 Location 指向到这个资料夹，再按确定，然后再给这个专案一个名称，这边可以用中文，专案名称可以用中文。但是 Premiere 到目前为止呢，并没有推出过中文的版本，好，所以我们还是要面对英文的操作界面。好，最后呢，再按一下 OK 即可，这样呢就可以完成一个专案的设定